eh, tengo el gusto de saludar a Rodrigo Galván, quien es director general de Demotecnia de las Heras. Es um, conocida esta empresa, sí, ya, eh, ya... ya tiene algún tiempo. Eh, te saludo con gusto, Rodrigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes. Eh, Rodrigo, dígame, ¿cuántos años ya con esta empresa? Apenas 25. Apenas. Está cumpliendo, sí, haciendo encuestas político-electorales en México. ¿Qué ha sucedido últimamente con las encuestas? ¿Ha, ¿Ha habido fenómenos que han cambiado los pronósticos? Porque normalmente las encuestas se acercan mucho, ¿no? Y ahora eh, como que eh, no son del todo eh, precisas. <coughs> No, 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 mira, eh, ahí son dos cosas. La primera es que las encuestas no están hechas para predecir el futuro, no pronostican, no son, no es una bolita de cristal, ¿no? Entonces, eh, eh, ustedes que llevan mucho tiempo en esto saben que en 48 horas de una campaña que esté apretada, pues puede cambiar muchas cosas, eso es una. Y la otra es que como en cualquier oficio, en la carpintería, en la actuación, en, en todo... Hay buenos y malos carpinteros, buenos y malos eh, eh, actores, y, y como en cualquier oficio. Eh, lo que sí es cierto es que se puede seguir la trayectoria de cada una de las encuestas. Ahorita ustedes hablaban de un fenómeno de lo que pasa en las encuestas a nivel mundial. Bueno, eh, eh, las encuestas eh, hay que ver en el pasado. Por ejemplo, la encuesta de las eras de Motecnia, eh, estuvo, eh, tuvimos menos del punto cero uno de error estadístico en la en, en la elección de el presidente Peña, por ejemplo, ¿no? Y, y, que, fue, y oh, que fue de las pocas, ¿no? Porque muchas fallaron. No es que hayan fallado. O no fallaron, no, no quiero decir fallaron, pero bueno, sí. no fue el cálculo más cercano a la realidad. A lo que ocurrió el día de la elección, que no necesariamente que, que se equivocaron. O sea, solo por ahí vi alguna encuesta que puso el segundo lugar en tercero, pero no vi que nadie fallar entre quién ganó, quién quedó en segundo y quién quedó en tercero, ¿no? Pero bueno, la verdad es que son modelos que se van afinando con el tiempo, ¿no? Eso es lo que pasa con las encuestas. Ahora bien, ¿cómo andamos eh, hablando de estas eh, elecciones intermedias aquí en nuestro país? A nivel general, si podemos tener alguna idea de, sí. de lo que se ha hecho y, y, a, y, a, y a grosso modo y brevemente el método que están utilizando. Bueno, primero las elecciones intermedias en, en el país, no en el caso de nueve estados, incluido Baja California Sur, en donde se incluye, eh, donde se va a elegir a gobernador, presidentes municipales y distritos locales, eh, eh, y 17 estados donde se van a ver también elecciones locales, este, son federales, son intermedias, esto no llama mucho la atención, no provoca mucho morbo entre la gente, se está escogiendo un diputado federal, que es un representante que se siente muy muy lejano. Ahora, en el caso de Baja California Sur, hicimos una encuesta de 1.600 entrevistas, 600 en La Paz y 1.000 en el resto del estado, y eh, con eso nos da una muestra muy representativa. Es una encuesta en vivienda, que eso es importante decirlo. Las encuestas telefónicas nos sirven para hacer escenarios electorales. Este, con estas 1.600 para todo el Estado tendremos un error del más menos 2.5 y del más menos 4.1 para La Paz. Uh -huh. Uh -huh. ¿Y cómo andan en cuanto a preferencias a, eh, de acuerdo con estas 1.600 encuestas? Mira, la encuesta que, que acabo de, que de levantar, lo que nos dice es que con un 51% de participación el candidato del PAN, Carlos Mendoza, está 13 puntos por encima del candidato eh, del PRI, Ricardo Barros. Uh -huh. eh, eh, son, eh, es una elección que pareciera muy abierta, sobre todo si la comparan con la anterior de gobernador. A estas alturas les recuerdo que, que cuando fue la elección de Ricardo Barroso con San Marcos Covarrubias, la, era una elección muy competida, muy cerrada, ¿no? Ahora la verdad es que la gente percibe... Eh, eh, una una brecha más grande entre el primero y el segundo lugar ¿Y el, el, y el tercer candidato a la gobernatura tienen datos? Sí, eh, claro el, 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 Jesús digo, eh, Gluck, sí eh, el, eh, Carlos Mendoza tiene 47% de las preferencias 34% tiene Ricardo Barroso y Jesús Druck el 
Morena, 4%, y el independiente Benjamín de la Rosa, 3%. Que ya no está, por cierto. Que ya no está, por cierto, es correcto. Uh -huh. En cuanto a la presidencia municipal de Los Cabos, ¿tienen datos? No, de Los Cabos no levantamos en Los Cabos, levantamos, o sea, sí levantamos Los Cabos, pero no teníamos muestra para Los Cabos. Ahora bien, eh, ¿quién, quién contrata esta esta encuesta? Coparmex. Coparmex. Sí, sí. ¿Y eh, van a realizar más encuestas ustedes de aquí a las elecciones? No lo hemos platicado. Eh, ellos sí mencionaron tener interés de volver a hacer una a ellos lo que les interesa sobre todo es medir la participación en las elecciones ellos traen una, una eh, secuencia de estudios tratando de medir eh, la, qué tanta gente participa qué tanta gente conoce la fecha de la elección eso es lo que a ellos en el fondo les interesa y ahorita tenemos algo muy claro no sé si va a requerir una encuesta más hay también eh, eh datos que nos digan cuál es la, el interés o intención de participación ciudadana en estas elecciones? Sí, claro, el 51% es el, el, la estimación de participación que yo traigo, aunque el 60, más del 60% saben que hay elección, y 63% sabe cuándo es la fecha de la elección y está seguro de ir a votar, la participación que hay un poco por dos motivos, la primera es porque los que eh, al ser una elección en donde no hay morbo, en donde no se ve una competencia eh, de fotografía pues los que van a ganar eh, están un poco dicen, bueno, ¿para qué me voy a levantar temprano el domingo a votar? si esto ya está resuelto, y los otros al revés a nadie le gusta pararse a, a votar por alguien que no va a ganar eso hace que la participación caiga un poco pues muy bien, pues eh, muchas gracias por esta información. Esta es una muestra realizada por eh, de las Heras de Demotecnia, que es una uh -huh. encuestadora ya de 25 años, como usted escuchó, de que nos hace el favor de sintonizar este programa. Y yo agradezco eh, de verdad a, a Rodrigo Galván, eh, director general de esta empresa, por la participación y esta información en este programa. Estoy a sus órdenes. Que lo vaya muy bien, Rodrigo. Gracias, buen fin de semana. Hasta luego.